Nieuwspot, die thuiste vir Afrikaanse stories achter die nieuws. Goeiedag en baie welkom by Nieuwspot in my virtuele atelier sy Tian Lombard. Uh, jy mag vraag wie is Tian Lombard, uh, as jy dalk nie korante gelees het die afgelopen tyd nie. Uh, hy is die man wat, um, wat die diamanthandelaar uh, Louis Liebenberg sy toekomst in sy hande hou, het ons achtergekom die afgelopen week, toe hy paar knopjes gedruk het en skielik het uh, Liebenberg nie meer toegang tot uh, van sy fondse nie. Ons gaan nou met hom gesels, uh, so bykie meer lichtwerp op wat bezig is om te gebeur, hoekom hulle besluit het uh, om uh, die, die knoppen af te druk, en uh, baan toe gaan hierdie ding nou, Tian, middag. Middag sal ek hier gaan het. Nee, lekker, lekker, lekker. Um, ons is nie in die spervier soos jy op die oomlik nie. Um, <laughs> maar um, ja, kijk, ek, ek, het, ek, het, ek het een besondere belang by Louis Liebenberg, aangezien ek um, in 2017, 2018 rond, um, was het daai tyd, ja, het ek al begin berig, oor uh, die eerste van sy uh, van sy uh, on wat doen mens dit nou? Uh, mens wil nou nie mens wil nou nie te veel te gauw sê nie, maar, maar, maar uh, uh, onreelmatige uh, transacties wat hy aangegaan het, maar uh, in daar die tyd het ons nie eens besef uh, waar jy in hierdie ding gaan en van hoeveel geld ons praat nie. So, so, is jy in staat om vir ons te sê, uit die aard van jou positie by IE Switch, uh, van wat sy type geld praat ons hier, uh, wat uh, ter sprake is? Een takkie miljarde. Jy, jy praat van miljarde ronde. Um, ja, dit is, dit is scary. Dit is scary. Ek denk op die stadium, as hy moet, kom ons vat net sy pakkies, sy windpakkies wat hy nou verkoop het, hmm. die laaste as ons kyk na dit wat ingekom het, kyk jy na omtrend in die omgeving van so 4 miljard rand. Van die 4 miljard het hy omtrend 3 miljard terugbetaal in die ouds, en as jy gaan kyk na die average winste op enige pakkie, dit is nou 100 en 100 en 20 van 100, wat ook al persent hy bied, want kyk, al sy goed is is 100 persent. Um, dan op 4 miljoen sy truid moet jy so, of 4 miljoen miljard sy truid moet jy so 8 miljard sy pakkies nou al uitbetaal. So as jy al die pakkies het wat jy nou daar het, met al die wat mense ingekoop, en jy het nou die pakkie in jou besit, dan moet jy moos, dit vaak moos nou 6 tot 8 tot 12 week om uit te betaal, as jy nou al die pakkies gaan uitverkoop, dan moet jy nou tenminste, uh, 8 miljard randse pakkies by jou heet, dit is geld, so hy, hy behoort baie gemakkelijk sy bezigheid op die been te kan breng, as dit nou een rarige sterting is, sonder om vir mense te anhouden te sneek, om te reinvest, en te dreig dat as hulle nie invest nie, gaan en die uitbetaal nie, so hy behoort, baie van die geld hoort hy moes nou te kan hees, en net al sy diamantransakties waarmee hy huidiglik bezig is op elke pakkie te gaan verkoop. Toe ek aanvankelijk oor Louis berug het, het ons gepraat van een paar honderd mense wat uh, op sy stelsel, in sy stelsel opgeneem is, maar, maar dit lyk vir my in hierdie stadium uh, is ons nou al voorbij een paar honderd um, en selfs een paar duisend. Waarvan praat ons? Heidiglik uh, so paar lede van hom net oor die 45.000. Ok, maar dit is nie 45.000 gelukkige lede nie, dit is jou probleem. Jy sit met gemiddeld om 31.000 ongelukkige lede wat geld verloor het, en jy sit met ter enige gegeven tyd uh, paar honderd mense wat gelukkig gehou het. Um, Ombouw soos wat jy bele en jy kom achter die schema en hy betaal nie meer uit nie. So mm. val jy nou wat jy af en het jou geld nie verloor. En ek kan jou paar scenario's noem. Um, as jy gaan kyk na, op ons Facebook blad sy is daar, is daar een damiekie, sy het vir hom 400 rand gegeen. En kyk, sy moet nou 800 rand terugkry. Nou vraag sy vir hom, kan ek my 400 rand terugkry wat jy gevat het, want ons weet jy betaal nou nie uit op die ding dan sal hy vaar sê, uh, gaan lees jou contract, pak my hoofd toe, jy weet, dit is kat koos by my, jy weet, ek kan al my geld mag, wat gaan jy maak tegen my? Nou, as jy gaan kyk, hoeveel van die mense is het, dat hulle laaste 500 rand, hulle laaste 1000 rand, hulle laaste 2000 rand, vir hom gaan gee, met al sy leebelofte is, 
en nou wacht hulle, soos ek sê, hulle wil nie, hulle, hulle wil net hulle geld onttrek uit die ding, mm. hulle wil nie, nie, is nie, geem my net terug wat ek vir jou gegee het, dan is het gaan lees jou kontra. Nou, vat my hoofd toe. Nou, wat gaan die dan nie maak, wat 400 rand daar aangesit het, vir haar om nou hierdie skelm hoofd toe te moet vat, en te gaan sê, luister, hy is 400 rand met te steel, sy met te prokureer gaan sê, maar, kan jy jouself indink, ek gaan politie staasie toe, met ek het vir iemand 400 rand gegeen, die, jy kan jouself die scenario indink, wie dit dan hmm. by Gaarsfontein of Bosco police staasie moet gaan verby, so hulle gaan by jou baie skeep aan, kyk, en hulle vir jou sê, gaan sien die prokureer, jy gaan by jou prokureer aan, kom die prokureer gaan die ding so kyk, gaan hy so twaar videos op YouTube kyk, gaan die geld machtig geoud, wat die die biljonair is, en hy gaan sê nie, ek ga nie, jy weet die ding vat nie, en die huis in my mag naak, of wat ook al die ding is, wat hy myself oorgeen om te wees, en hy gaan nou die pakkiekie, uh, at hy geld is, gaan hy nou nie vir hy 400 rand vat, nie so niemand gaan hy vir hy 400 of 500 of 1000 om hoofd te vat, die probleem is, daar is 31.000 sylke mense, hmm. en die een van hulle kan voor en toe kom en kom kreeg nie, en, en, en weet kom nou nie, want is elke ene het, het, het een bykie geld om die ding verloor, Tien, ek wil nou nou by die besonderhede probeer uitkom van, van hierdie schema, uh, van uit jou oogpunt uit, uh, maar as ek nou na die cijfers luister, wat jy vir my gee, wat op die stadium uh, ter sprake is, um, dan, dan klink het vir my so een ou makkelijk kon begin praat van waarschijnlijk die grootste uh, bedrogzaak van die aard in Zuid-Afrika oh. ooit. Hoe kom ek dit vir jou sê, en, en, en um, ek het, ek het, um, a jylle paar mense wat my gesê, Tiam, um, hoe kom ek jy gesê, Ponzi schema, jy weet, jy bla, stel jyself bloot vir die, of jy stel, nie, um, jy moet verstaan, ek werk met sekere beginsel binnen in my maatskapie, ek word gegaan, dier onder andere die National Payment Systems Act, en sy directives, ek word gegaan dier die bankwet, die reservebankwet en PASA, die PASA wetgeving, uh, wat nou die, die nieuwe payment industry waar die woord, waarvan ons uh, uh, weet, een member is. Um, so ek kyk na wat ek mag doen en nie mag doen as maatskapie, as een third party payment provider. Kijk, ons is gesponsor dier APSA as een bank, ons het een bankrekening by APSA, um, ons is een APSA bank vernoot in, dit, in, in, in baie van wat ons doen. Um, so in termen van die wetgeving, is daar sekere dinge wat ek moet doen. Nou, hierdie het nou niks te doen met pokka, en, en, hmm. en, en ook nou as kraai, maar goed, nie, ek, neem, ek werk op wat my regulaties en wetgevings en die smeer van my sê ek mag doen. Hmm. Nou, in die bank is daar twee, in my wereld, as a third party payment provider, is daar een um, belangrike concept wat ons noem flow of funds, die vloei van fondse. Met ander woorde, hoe vloei die fondse, waar kom dit vandaan, waar gaan dit heen? En dit is waar we hierdie hierdie hele ding natuurlijk nou gaan. Um, die vloei van fondse is belangrijk. Um, jy, sal, jy sal hoor hoe jy praat van deposit taking institution, goed, wat hy nou by my gehoor het, wat ek om te sê, wat jy kan en nie kan doen nie oor die tijd, soos ons om ons het van ons getik het, maar dier nou mense die lek direct te gaan toelaat om geld in sy bankrekening in te betaal, skiet elk een van hy ons wel onmiddellik in die voet en hy gaan verduid in hoekom. Um, die wetgeving sê, in, in, in Afrikaanse bankwet het ons het, het ons een term wat sê full and final settlement. Met ander woorde, die term is dit, as ek, die jan, aan Isaac per ongeluk een honderdduisend rand in sy bankrekening inbetaal het dier een EFT, met ander woorde, ek het die payment initiate. Ons noem dit een push payment. Hmm. Het, jy het nie kom geld debiet by my, by, by my rekening uit kom trek met die debiet order nie, jy het nie geld by my kom vat nie, uh, Ek het visies die initiation gedoen om te sê, ek betaal na jou toe. Nou, jy sal sien, as jy op jou bank ingang, en die doen my reel van 2 en as payment, as sê dit jou, maak dood seker jou bank besonderhede en goed as is reg, want die payment kan hierdie wout word. Die rede daarvoor is die eindste beginsel wat noem full and final settlement. So as ek per ongeluk na jou rekening toe geld betaal het, is het full and final settlement en ek kan het nie terugvraag. Dis so goed, ek geef jy 100 rand kontant en jy hart moet weg en al sy, en oor 3 dag besluit ek, ek soek jy geld terug. Waar is jy nou? Ek het die payment gegeet, ek het het initiate uit my eie. Okay. So nou sê die geld in jou bankrekening en uh, die enigste recourse wat ek het is, ek kan bank toe gaan en sê, asjeblief, geef my geld vir my terug en die bank gaan jou contact, dan gaan hulle vir jou sê, Tiana is hier so by ons, um, hy wil graag sy 100 rand terug hee. Nou kan jy vir hom sê, 
Ek stel glad nie vir hom met Tiam, praat nie, is my geld hebben na is die. So wat sy Rico sê Tiam? Tiam moet nou een civiele saak teen Sakkie gemaakt. En die enigste manier wat ek nou hou, onderduise rand kan terugkrijg, is ek moet nou gaan bewys, dat jy jouself onrechtmatiglik verreik het uit my transaksie. Nou selfs op my onderduise rand gaan het een baie moeilike oefening wees, want ek ben een hof toe gaan, het gaan my kostes aangaan, en dit is nie die tijd wat ek heel moeilik die saak ben, gedoor wat ek al die rechtsomkoste is, wat jy aangegaan het, is oor om een reis in de rand te tegen self verreik. So ek kan, al wat ek kan doen is, een staat maak op jou eerlijkheid, en vir sê, as kies jy, ek het om een reis in de rand om met elkaar eens my teruggeen, en as jy nie eerlijk is nie, het ek een probleem. Nou imagine, dit is op een reis in de rand, wat maak jy is mense 300 en 500 en 1000 en 2000, en dan praat ons van 1000 transacties per dag, de poosit is per dag in jou rekening inbetaal. Ok, wat maak jy dan? As die ou balance jy geef my geld toe, dit is die eerste probleem wat hy, die tweede probleem is, hy is nou die guardian van die ouse geld, en hy is die ouwe die pakkie verkoop. Ok, nou, as jy nou sien waar die gevaar inkom, gaan ek jy verduidelik. By ons, en dit is waar die school scenario inkom, so ek wil net so'n bykie verduidelik, precies wat is so'n wallet in die werk op, ons net al uit verbuid. Een school scenario is een baie goeie voorbeeld. Die school natuurlijk is onafhankelijk van die hele proces. Die school doen sy schoolbezigheid, en Janny wil by die winkelkie gaan koop. Nou, hoekom kontant? As jy gaan kyk na, bankroewe is nie meer makkelijk. Cash in transit, heist is nie meer makkelijk. Nie sê jou kriminele teiken, gaan achter sachter teikens aan. Hulle gaan achter mense aan wat groot volumes geld trek, wat groot met groot waardes geld trek, ons sien dit op die highway waar hulle ouwens aftrek, privaat voertuig, mense volg, as hulle kontant gaan trek, so kontant is een risiko, en hoe meer die overhede vast trek op die type loewe en dies meer, hoe meer begin sachter teikens gefokus op word. So waar is een gevaar op een groot event by een school, waar daar 40 of 50 skole by mekaar is, en jy sit met honderde duisende mense en baie kontant wat vloe. So dit is die logische ding, maak die ding kontantloos, dit is veilig. So Janny gaan nou sy geldje in sy wallet kry, hoe gebeur dit? Die school kom na ons toe en hy sê, ons wil graag van jou platform gebruik nie. So ons geef die school een merchant account, die merchant account is nou, het een paar sap accounts, want het is die snoepie, en het is die klerenwinkel, en het is die snoepie in die achterkant van die rakbeveld, en het is die Romeiswinkelkie en die popkontanie en dies meer. So alles daai, is wat nou aan die school behoort. Jy het nou een wallet wat die school by ons registreer. So die school registreer Janny by ons. Dit is die schoolse leerling. Ok. Daai leerling krij een verwysingsnummer op ons platform. Een ABC 123 nummer. Daar een ABC 123 nummer identificeer die student. So, elkeen van die nummer van die student te krij verwysing. Mami en papi sit 50 rand in sy beursie met die verwysing. Ons telsel tel het automatisch op en geef vir Janny sy 50 rand. Ons vraag niks daarvoor nie. Dit kost ons geld wel om het te doen, maar ons vraag niks vir die transaksie nie. Ok, so hy het nou sy 50 rand in sy beursie. Die oomlik as hy nou by die school snoepie een koekdrank gaan koop of een toebroekie gaan koop, dan is dit soos wat jy by die winkel so instap by een spar of een waalwikkel en jy gaan koop na jou brood, jou melk en betaal met jou kredietkaart en in die geval gebruik jy sy sy schoolkaartie, sy APSA schoolkaartie, sy kloofideersie kaartie of wat ook in die geval is gebruik jy dan om my transactie mee te gaan doen. By die school snoepie, hulle kan betaal by die snoepie met die masterkaart, visa kaart weg en ons kaartie wat in die gesloot is gekrind. So ons vraag natuurlijk een baie verlaagde fooi in vergelijking met wat jou master in visa sal wees en die snoepie kry nou sy geldkies en die popkontanie kry haar geldkies. So daar is die doodgewone settlement en die school kan dan inlok in sy merchant account, hy kan sy geld uithaal en hy kan sy weer sy koeldranke wat hy verkoop het gaan aankoop en dit is die normale vloei van bezigheid en die beersiekie raak weeg en mamie sit net nog by en nog by en dit is nou maar hoe die vloei daar. Nou daar die vloei van fondse en die deposit teiking, deposit teiking gaan daar oor, en hier is hoe dit verduidelik word, is, ek kan die geld as deposit toe in my rekening aanvaar, in die kluisloop stelsel, want die eindbestemming van die geld is na iemand anders te toe. Met ander woorde, een werkgever betaal salaris, een werkgever betaal wages, 
Nou, jij kan jezelf in de uh, municipaliteit met de duizend mensen, iemand wat nou gaan zitten in die EFT om daar duizend transacties te doen. In die tijd waar die duizendste transactie gedoen het, is die oudste debietholders allemaal gebalanced voor een week later. Voor so, ons van die duizend transacties, ons gooi het in balk en ons doen alle transacties op één slag. Allemaal krijg je geld op diezelfde dag. Oké. Okay. So, dit komt van werkgever en het gaat naar werknemer. Die mm. bloei is in de richting altijd. So, a, 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 a werkgever gaan nooit die geld by ons sit, ons hou dit vast vir een rikkie en as hy het my nodig het, hal hy het uit nie. Dan, mm. sê so, my beskryf ek as a deposit taking institute, want ek het die geld gevat, hy het deposit by my, en nou het hy het weer nodig, hy krij dit terug. So, daar is, um, in die schoolomgeving, vat ons daar geld in die beersie in, maar dan kom die einde van die jaar, die moet ek die land in die school verlaat. Dan laat ons om toe om sy geld uit te plaas, so, dit is nie ons elke dag sy, de manier van dinge doen, vat geld, al uit, vat geld, mm. al uit. Dit blij in die ding, dit blij vast daar, dit kan net by die schools noepie gespandeer word, of by enige van die schoolse geaffilieerde merchants gespandeer word. So, wat nou gebeur is, die merchant kan sy geld uitbetaal, sy transacties kan voortgaan, en die, die leerlingse geld word natuurlijk net gevoerd. Nou in die selfde scenario het, is wat ons gaan in FDG. Hulle het nou, hulle snoepie waar hulle die windpakkies verkoop. Oké? Okay? So, nou sit, in plaas van mami die geld in my rekening, sit ek self my geld in my rekening. So, met die self te verwijs. Ek nou ek my geld in my wallet. So, hierdie geld kan ek net spandeer op hierdie een platform. Ek kan net windpakkies koop. Mm. So, nou koop ek hierdie windpakkies by hom. En soos wat ek die windpakkies koop, is hy nou veronderstel om daar die geld wat in sy merchant rekening te leeg. Moet maar, hy moest nou uitsit in sy bankrekening want Saas wil graag weet hoeveel het hy gekoop, um, en dan wil hy daar geld in vat, en hy wil daar nog windpakkies gaan aankoop, om te koop te kan stel. Maar in plaas van dat die geval is, het hy die geld ingevat, soos wat het inkom, dan haal hy vir my paar aan uit, en hy vat daar geld, dan betaal hy van dit terug, aan van die ander pakkies, wat nou reeds verkoop is, jy sê, daar is selfde geld. Ah! Oké, okay. so wat nou gebeur is, elke merchant, of elke van sy gebruikers, het wat ons noem twee wallets, Die ene is een trade wallet, en die andere ene is een reward wallet. So, hoe kom is dat twee wallets? Kom ons kyk hoe gaan hier nou. Want daar die vloei van vir ons is, sê, ek kan in hierdie richting gaan, ek kan by die school insit, ek kan net by die school spandeer. Hmm. As ek my salaris krijg, die richting in die teenoogestelde richting, die merchant betaal my nou, my salaris, ek kom na my visa kaartje, hmm. wat ons vir die, vir die ouwens gee, of ek kom na my bankrekening toe, want dit is my salaris. Het vloei in my richting. Maar as ek nou gereeld, kom ons vat uh, oom Piet sy koffiewinkel hier om die hoek, Elke dag by hom support, kan hy vir my sê, Pian, as jy elke dag een kopie koffie vir my gee, of by my drink, dan gee ek jou nie einde vir die dag, vir hy 10 kopies gee ek jou 20 cent terug, en waag jy vir my 20 cent, hy betaal het vir my my, my rewards wallet in. So ek kan nou die 20 cent en 50 cent, kan ek nou met tyd opgaar, en as ek later een rand het, en 10 rand het, dan kan ek met die 10 rand maak wat ek wil, ek kan het uitbetaal my bank, mm. is my, of ek kan het vat, en ek kan in my trade wallet in sit, en ek kan nou nog koffie koop, Oké, okay. so ek kan nou die reward wat ek my gegeet vir die koffie wat ek gekoop, kan ek inzet en ek kan ek koffie koffie koop. So wat gebeur nou hier? Nou gebruik ons, vandag gaan Tian en Tian koop sy pakkie aan 500 rand, windpakkie, die ons omdoen. Want daar ek my nou 1000 rand terugkrip my windpakkie. Nou het vat ek daai, nou wacht ek vir my 1000 rand. Ondertussen, word daar nou geskree, ek betaal nie uit, as jylle nie aankoop nie, want die bezigheid is moeilik, en die diamantpark is bykie zwaar, en Want daar is die geld baie is, gaan het goed. Hy praat permanent, die, die, die mark is briljant goed, kijk hoe maak jylle geld. Maar as ons nie geld inset nie, dan doen die mark slecht. Oké, okay, so, nou vat hy die geldkies, my 500 randkies, nou krijg ek, nou krijg ek mees my geld met drie maand. Ja. Yeah. Nou sien ek, ek hoor nou, Piet word uitbetaal, Koos word uitbetaal, so wat doen ek? Ek gooi volgende maand weer 500 in, en volgende maand weer 500, die tien die derde keer, en vat hy my 2 500 in, wat ek nou na die eerste 500 in gesit het, en hy sê, Tian, daar sê 1000 rand. Nou moet jy weet, ek is baie, ek, ek, is, ek het vir 1500 gegeen, hy het so pas my 1000 terug gegeen. Mm. Ek is ecstatic, want ek het my geld verdubbel. Maar hy hou nog steeds pas om 2 windpakkies en 500 rand in toe hy nou 1000 rand, waarom daar, in tussentijd het al die geld wat by die ander wallets ingekom het, by die trui, het nie na sy bankrekening toegegaan nie. Dit het in sy merchant account gaan le, waar hy ander ouwens nou uitbetaal, en hoe hy nou kan gaan kyk, ek moet jou betaal, jou betaal, jou betaal, jou betaal, jou betaal. Ok, nou is daar 
een paar dingen op die weet, discrepancies op die betalings wat ons bij sal kom. Maar nou het nie nie die geld wat ons in Merchant account geleer van wat ons gaan uitbetaal aan sy bankrekening. Ek bijvoorbeeld gaan nog koop by karre. Dan betaal hy van die, van die bankrekening, laai hy daai merchant of die karrehandelaar op ons platform as of dit nou een van sy rekeningen sal wees, dan betaal hy sommer geld daai dan gaan koop by karre. En is dit, ma- daai, is dit as, makkelijk om op jou platform te sien? Dit wat jy bijvoorbeeld nou vir my sê. Ons platform is 1 miljoen persent deersichtig. So, so daar da is nie oomlikse twyfel wat kan bestaan wanneer jy vir my so iets sê, hy het kar gaan koop en het op hierdie manier uh, uh, betaal. Nou, het is baie redelijk makkelijk, want onthou hy die eerste manier wat hy die geld kan uitkrijg, die enigste manier wat hy hmm. kan uitkrijg, uh, onthou die geld is nie technisch in my beersie, in, ja. uh, in, in uh, wat hierdie, 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 hierdie beersiekie goed is nie, dit is nie een van hierdie sê. Ja. Dit is nie so beersie nie, dit is een virtual beersie wat in ons kant op server sit, Ek hoor hy praat van ons server city in Pretoria, hy die kracht af is, um, en ten die een van my merchants, so van die Osopias, een van my merchants contact my, en hy sê, my YouTube server sê die reenheid alles. Nou, dit is ouwens wat sy dienste anders. <laughs> maar toe hoor hy, ons dienste is blijkbaar af. Nou, toe hy afgeskakel word, toe is al ons merchants aan. Amal. Um, ons gaan nie af nie, as ons afgaan is dit iets wat ons communikeer aan nie, so sy van tyd tot tyd probleme is wanneer ons om afgesit het so hier is die eerste keer wat ons afsit nie, hier is die derde en finale keer hy was al voorheen afgesit waar hy oor die vingers getik is, waar hy aanmanings gekryd, en teendeel dit is na die eerste twee keer sy afsit wat ek om die heel eerste keer eers ontmoet het nou en, en, en die rede hoekom ons om afgesit die heel eerste keer is om Hy het nou een interface gaan skep vir sy mense, want hy die ouwens registreer by ons op die platform. Ons hmm. issue die noms, ons doen die FICA, ons doen die KYC, ons verifieer die persoonse details, wie by jy as jy dood by binnenlandse sake. Ek verifieer sy bankrekening nommer as hy na die bankrekening te wijk betaal. So ek weet waar die bankrekening is as hy omse. Ek doen een bankverifiering, hmm. ons is geïntegreerde stelsel wat net natuurlijk met, die, met, die, met, met alle platforms praat. So as hy geld in die rekening in sit, um, sit hy in, waar hy al reeds weet, die persoon wat het in sit, is gekei hoe hy sê. Ons weet wie is jy, hy mm. het jou eigen noemer. Um, ons het jou idee noemer gebevestig by binnenlandse sake. Ok, nou sit ons in sy platform 52 dooie mense, by the way. Mense wat spoke is, dan bel jy ou jou, hy wil sy geld heen, dan sê ek, asjeblief, bring vir my jou idee boekie, kom na ons kantoor mm. toe. Um, ek, ek wil net rarig bevestigd is jy. Um, dan is het, hy is in die kaak. Ons sê ek, maar ons het een kantoor in die kaak ook. Ek hoor ek, ek is net in Pretoria as die weer af. Man. Maar ons is lang by. In teendeel, ons is in vier lande in Afrika. Ons kantoor in Qatar, ons het kantoor in Mauritius, Suid-Afrika, Botswana. Mm. <laughs> um, so, ons is nie op Pretoria gebaseerde kantoor kie nie meer. Um, Tian, mag, uh, mag ons vir mense vertel hoe jy, uh, hoe, hoe jy dit begin achterkom het en, uh, uh, um, uh, en, en, en die oproep wat jy na my toe gemaakt het? Um, ons gaan daar kom. Ons okay. gaan daar kom. Uh, wat, wat ek vir jou wel gaan sê is dit. Ons het binnen die eerste zes uh, weke het ons al reeds opgetel als probleme. Um, ons het afgesnui, reggemaak tweede keer afgesnui, hy gemaakt, so die eerste paar maanden het ons geweet wat het gebeur. Nou moet jy verstaan, in my, ek is in een, een fiduciedere plig, om hierdie goed, wanneer daar nou herhaaldelik drama is, mm. dit nou aan iemand te gaan wees, en sê, Karels, wat gaan nie aan? Kom ons kyk in het gegeven, want die probleem is, is op groot skaal. Nou op die stadium was het, paar duizend mense op die platform gewees, nie die vreselike baie nie, um, en ek denk uit iets soos, 6 of 7 duizend mense geregistreer, waarvan, seker about 4 of 5 duizend mense nooit eers getrui nie. So hy die reaans kom registreer, hier is hulle details, um, maar die oud nooit eers geld inbetaal nie, met ander woord, hy het een databasis van mense van vat wat hy gehad het, hy het ook om laai by ons. Ok. En toe die ding nou begin op, dan hy het stadig, as die stadig opgetel in die begin, is toe die honderde miljoene begin vloei, wat allemaal die ding is, jolie patrolie, en hy kan nou, weet hy maak baie geld vir die mense bijgekom. Ehm, um, Maar op die stadium het ons reeds gebed wat aangaan. Ek het het reeds gerapporteer in die overrede. En nou moet jy weet, nou begin ons met die oude proces in term, waar ons nou behoorlik hierdie ding vastvat en sê, kom ons gaan kyk logies wat hier aangaan. Hierdie is nie meer een kwestie van, dit is een 
10 of 20 rand van daar. Jij praat hier van ontzaglijke groot hoeveelhede geld. Mm. Wat, wat, wat nou vloei. En die populatie van mensen wat op die ding klim word, al groter. Nou, je probleem is, als jy hierdie ding nou moet afsit, dan sit uh, jy data van drie maanden en wat maak jy dan meer? Mm. Want nou begin jy die patroon optel van na vier maanden, het die ouwe lee, allemaal moest betaal word, van die mense op die pakkies is betaal, want onthou wat hy nou gedoen het, is hy het gegaan en baie specifieke mense gaan bevoordeel. Want dan word hy prominente mense gaan vat, hy specifiek wat die mense baat. So jy sal vind hierdie pakkie verloor, die selfde pakkie verloor by Piet, maar by Koos kry die ouwe sy geld. Um, en dan het hy prominente mense gekry, wat hy sien, hierdie ouwe wil nou rarig nie sy geld in die ding, en sit nie, as hy, kom, ek geef jou 7,500 rand, dan transfer hulle vir 7,500, dan sê hulle vir hom gaan try, dan vat die ouwe eers een paar rand, hy sê dit in sy eie bank, en dan gaan try die met die ander geld. Want hy, nou, dan geel hulle vir hom kom en sê, Well, ek, ek, ek wil nie specifieke bedrag van specifieke transacties noem nie, maar kom ons hulle geef om 10.000 rand, hy sit 5 in sy bankrekening, dan vertraai hy 5, dan geef hulle om 10, dan sit hy 10 en dan geef hulle om 20, dan sit hy 20 en dan hy blij invest, dan geef hulle om 40.000. Na alle 20.000 uit sy bank uit, hy werk al so bykie, dan sien hy, wow, hierdie wil, dan gaan vat hy nou een leening, en dan gaan vat hy nou sit in die skielik 50 en 80 en 100.000 in. Da, so, so dat is een ou geld wat nou groot word, maar het is net die ou wat nou rechtig baie geld maak, want onthou, hy wil graag hierdie rest van die populatie, omdat hierdie ou nou paar followers het, of een paar die die invloed het, die ou gaan benefit. Maar die ou wat inkom, en niks op die stelsel is nie, onthou uit die, uit die mechanisme, en, en, en ek wil ook nie te veel daarop ingaan, as het nou kom by die, by die audit proces en die smeer, maar uit die mechanisme al reeds een plek gehad, waar hulle het ingekom, want daar het jou pin gecaptured, as jy inlog, het jy ingelog, nie op ons platform, nie op forever zirkel en diamonds platform, en dit is ook om ons vir my one time pin aangeskakel het, want ons het gebeet het, hy het al sy gebruikers, sy pins en alles gehad, so, dit is ook om ons op die stadium, al sy gebruikers sal weet, hulle het SMS ontvang met die one time pin, wat hy moes in, om die transaksie te kan doen, want ek wil nie hierdie ouwe moes hulle geld steel nie, so, hy moest die OTP om die transactie te kan doen. So, maar, maar hy, hy het hulle amper rijp gemaakt, soos wat, me, soos wat de molesteerder sy slag vir rijp maakt. Ek gaan jy die taktie wees, wat? Ek gaan jy die patroone, die sachte ware, die data, die audits is daar. Ek gaan jy wees wat doen hy. So, wat hy dan gedoen het is, hy, hy, hy gee nou vir jou, jou ja, hy, hy, hy entas jou, weet, kom ons gaan eens by die punt. Wat hy gedoen het is, hy gaan trek allemaal sy balanse in hulle wallets. Want daar het jou punt dan hardloop hulle middernacht, dan hardloop hulle proces, waar hulle dier almal so wallets gaan, dan gaan kyk hulle wat het hulle in hulle balans in. Ok? Dan sal hulle gaan kyk, ok, die totale balans van die wallets, is, dan gaan kies hy uit wie wat, dan sit hy pakkies op. Nou, jy sal hoor van tyd tot tyd, die dinge sê, uit diamant pakkies, net vir speciale groepe. Ons weet wat is die groepe gewees, want hy het gaan kyk wat hulle balans, hy het meer geweet, nou, as jy, denk jyself gauw gauw in, Elke keer is ek by, en dit is een van die redes, kom ons om uitgehaal het, en, en, en op ons bekleid, en sy verskoning was, maar ons wil net pre-empt, dat as ons een pakkie op die markt sit, dat allemaal voorbereid is, hulle het genoeg geld, want anders te probeer hulle die pakkie koop, en dan probeer nie genoeg geld neem, dan moet hulle die pakkie, ach die, die wallet waai, koor hulle gaan koop. Die, die, die eindelijke rede is, as jy gaan kyk het na die pakkies wat uitgekom het, het hulle pakkie prijse gaan opstel, op een average, van wat die balanse is, wat in die mensens wallet is. Hmm. So hy kom middernacht, trek allemaal sy balans aan werk, en sy pakkies daar volgens uit. Jy sien. So hy het hulle data gaan trek, letterlijk. En dit is hoe kom, as ons die transaksie doen, het ons doodseker gemaakt, daar kan nie net die transaksie doen, sonder om sy eie pin in te sê. So, bedeie graag op vir my, hierdie mense wat hy nou op geld gekry het, en die res ook, Louis wat daar nou aanspraak maak daarop, hulle het toegang tot die geld van hulle, maar dit klink nie vir my iemand was rarig in staat om hulle geld fysiek te kan onttrek nie. Op die oomlik, op die oomlik kijk toe ons die platform shutdown, toe shutdown is free zone. Met ander woorde, niemand het toegang nou tot die geld. Nou, wat ons nou wel gaan doen, ons is reeds bezig met die proces, waar ons al die wallet gebruikers, die geld wat in hulle wallets is, van ons terugbetaal gaan maak. Direct na hulle eie bankrekening. En die reden kom ek sê hierdie van die proces wees, is omdat ons nou al reeds weet, dat die groot gedeelte van die mense wat op sy platform is, of een valse identiteit het, of dood is, soos ek sê. So, 
Jy, jy, omdat hy het glad nie blank is toegelaat nie, en ken deel, ons het e-post van hom af ontvang, waar is daar een nie blanke persoon op die, op die uh, platform kom, as die lif ons e-post, wat soek jy daar op die platform, provider om onmiddellik, jy weet, so ons het daar goed, dit is al op, 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 op communicatie, um, dan disciple ons hier, en hy wil nie die ouders op sy, op sy platform hier, so jy sal sien, maar die surprise wat hy nie gereed het nie, is daar is een persentatie van ander klerig is wat nou per toeval, uh, Afrikaanse naam en van het. Ek meen, ek het een uh, 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 swaar damiekie wat by my werk, uh, met die van vermaak. So, in Zuid-Afrikaanse naam. So, jy gaan nie weet, as jy nie dit sien. Um, so, dit wees vir die proces wat hulle dier is, selfs met hulle verifieerd. Want omdat elke registratie wat ons ontvang het, een van sy lere het by ons geregistreer nie. Hulle het by hom geregistreer, Hulle het vir ons platform gebruik gemaakt, so hy technisch sy lid by my kom registreer, sy wallet by my kom oopmaak, ons het die pins gegenereer, ons het die, die, die access, met andere het is een IE switch platform, van begin tot einde, um, wat hy een gezicht hier op sit, soos wat die skole gezicht hier op sit, of hy is die gezicht hier op sit, het hy opgesit. Um, so met sy interface natuurlijk wat hy nou het, as die ou daai gezichtje wat hy op het, vraag vir jou, sit jou pin in, en die oomlik as die ou sy pin daar in sit, gaan sy programmeerders, hulle skep, uh, uh, capture daar in die laar, en hulle collecteer allemaal sy inlichting op hmm. daai manier. Nee, maar Dit is ook nie, as die persoon registreer by ons, dan stuur ons vir my sms, is jou pin, jou one one pin, in te log in die smeer, so die validation vir ons. Hulle KYC, know your client proces, waar ek, hmm. uh, waar ek nou die persoon moet identificeer, het hulle rechtig nie omgegeer wat hulle doen nie, jy kon sien hulle net mens, ons het al die boeken wat in die helft die deur is, ons het, uh, dit is een nachtmerie. Maar as maar ek bijvoorbeeld, ons... as ek bijvoorbeeld een belegger was, uh, sou ek na willekeer beheer oor my geld kon gehad het wat in die uh, beersie was. Um, Kijk, absoluut, ek ja. alles kon onttrek het en en beheer daar oor gehad het? As die wallet gebruiker, ja. Nie as die merchant. So, die rede kom ons die one time pins ingesit het op hulle platform, is so dat hy juist nie die fondse net kan oorvat na hom toe. Want dit, 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 dit is een absolute rooi vlag gevaar waar. So, die enigste fondse wat hy toe toegang gehad het, is dit wat in sy merchant rekening le. Met wat hy nou doen waar mense die geld in sy bank rekening betaal, het hy toegang tot alles, en hy kan skyf waar hy wil. So, wa, wa, was, is die wallets dan nou net bedoel geweest vir die mense wat hy van plan was om uit te betaal? Die rest het nie wallets gehad nie. Nee, elkeen wat belee, krijg je trade wallet. Ja. Okay. En dan soos wat hy uitbetaal, krijg die ouwe reward nou. Ah, ah, jy het nou nou dit bedoel, ja, yes. Ok, 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 nou verstaan ek dit. Ok, nou verstaan ek. Um, Ek en jy kan nie een hofzaak voor uitloop nie, ons weet nie of hier een hofzaak uit het uit gaan spruit nie, um, ma, ma, maar uit jou kennis van hierdie veld, uit jou kennis van jou bedrijf, uh, is daar gronde uh, om vir iemand te sê, hoor die dit wat jy gedoen het is onwettig, um, mens kan jou aankla. Jy sal sien of Facebook gaan skree baie van sy Die snaakse ding is, die mense wat op sy Facebook, by the way, so erg kommentaar lever, is juist die mense wat sy data het gebruik as <laughs> sample data vir die hof, om vir hulle te wees hoe hier ouds, want jy sal sien die enigste mense wat vloek en skree, is die mense wat rechtig sy favorites is en, en ondersteun. Um, een van hulle, by the way, een kleerling, wat hy nie beset het nie. Um, so, as kies, ek sien iemand bel my hier so, wat, wat, uh, Ek moet vaar sien nie, nie nou, nie ons handel nog gesels. Um, jy het gevra. Um, uh, 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 die, uh, die, oké, okay, jy het, ons het gesê, die ouwens het verskillende wallets, oe, uh, is daar, so mens kon, kon praat uit dit, uit jou kennis van jou bedrijf uit, uh, uit hmm. hoe dit behoort te werk? Ja, om, oké, okay. kom, kom ek jou graag vir jou sê, wat, en dit is ook om ek sê, Want nou daar kyk ek nie na georganiseerde misdaad of enig iets van die aard nie, ek kyk net na my huidige wette waaronder ek moet handel. Onder andere, kom ons vat net een gewone SARS ding. As ek SARS ontduik, ont, dit as pris, en nou het ons meer as genoeg bewys. Ek meen, dit is, dit is nie iets wat jy kan wegding, wegraai, wat ook al nie. 
En ek hoor van sy uit die mense sê, weet ons kan die data edit, ja, ons kan miskien hierdie kant edit, as ons nou herig so dom was om een jaarse data te gaan probeer opmaak om hierdie ouding. Die voordeel van die saak is, al sy servers, wat ek hoor nou blijkbaar al gesies is, gaan die selfde data uit. Elke bankrekening waartoe ons uitbetaal het, is daar een rekord van. So hy kan maar sê, ons het data aan ons kant opgemaak, maar gaan vraag die bank vir die bankrekening, waartoe natuurlijk die overhede gaan toegang hee, as hulle met die laatste periode periode opmaak. Dan gaan hulle sê, laat ons bykie kyk gaan na die rekening en sien wat het hier aangegaan, en dan gaan hulle dit wat hulle ons vir hulle gegeet, match met dit wat hulle het. So, dit is nie eers ter sprake nie. So, daar is nou net van SARS-e kant. Dan sit jy met letterlik money laundering, met geld wasserheid, wat weggesteek word die binnen. Dan sit jy met pietse geld gebruik om koos te betaal. Daar is nie een ander naam vir dit as Ponzi nie. Dit is toe hulle vir my sê, hoor jy so jy my nou, hoe gaan jy die ding hanteer? Toe sê ek, dit is wat het is. Ek kan nie, as die ding blauw is, is hy blauw. Ek kan nie gaan wit verf en nou probeer prentjes teken om nie. Dit is een pansie, is een pansie, is een pansie. Daar is nie ander manier om het te beskryf nie. Dit is wat een pansie sê. As ek pietse geld vat om koos te betaal, is het een pansie. Die grootste probleem met enige pansie schema, is wanneer die lede die pansie schema begin verlaat. En dit is wat begin gebeur. Op hierdie oomblik sit hy met seker omtrend, ach, 500 miljoen wat missing is, wat hy ewert heen geskyf het, en ek hoor die pet sit maak wat sê, ek my gebel, ek het nog nooit my leven om gepraat nie, by the way. Die gelde en goeders wat weggeskyf is en weg is, wat uit ons rekening uitgeskyf het, is weg, hy het geskyf. So wat hy van die bankrekeninge waar hy het van daaraf inbetaal, is wat ons natuurlijk elke een een rekord van het. Want hou, as jy van my af betaal het, het ek geweet wat er dag, wat er dag, en wat er tyd, my transaksie lok sê, die bankrekening om ons is daar, die bedraas daar. So tot op die cent, kan ons vir jou sê precies wat is waar. Nou, as jy gaan kyk na die audit proces waar dier ons is in die laaste paar maanden, jy moet verstaan vir die ontzaglike hoop data wat hier was, vir duisende transaksies per dag, vir mense wat so vannig op die ding klim, een na die ander na die ander, om natuurlijk die patroone te gaan vaststel, en die data het niet meer geword, en groter geword, en te moet gaan kyk wat gebeur, met om al die analyses te gaan doen, en dit dan te vat, en te oorhandig aan een auditeersfirma, en te sê, Karels, kyk asjeblief, vulge vir ons op jylle saamstem, met my bevinding, en dit is ook om ek vandag baie makkelijk kan opstaan, en sê, Panzi, ek het om nie gestop, omdat hy, vermeende pansie gepleeg het, of vermeende misdrijf het. Hier is nie accusation nie. Hier is een feit wat die plaas gevind het op my platform, die data is daar. Ek meen, as ek nou vir jou een video gee en sê, hoor jy so, hier is wat Tian met die pistool loop, en daar kan jy sien, Tian gaan kyk nog of vir die camera voor hy die sneller trek in die oud. Weet, hy gaan wees sy gezicht vir die camera, hy vat sy ID langs die camera, hy gaan sit sy gezicht daar neer, en dan gaan laai hy die gun, ons kan allemaal sien hoe laai hy die gun, en dan stap hy na die ouse kop, hy druk die gun in die ouse kop, en hy trek die sneller. Ons allemaal sien is moord, wat gaan ons noem het? Omdat hy nou nog nie skuldig bevind nie, is dit te wat? Tian, wat nou van hier af? Hoe, is daar een proces voor en toe wat wacht? Mag ons daar oor praat al? Yes, die proces voor en toe is die volgende. Kijk, ons, die rekening is gevaar die merchant account aan gaan, is gevries. Dit is nou een gesprek met ons, waar ons bezig is om al ons data, en die is meer wat ons nou oor die laaste tyd behoorlik by mekaar gemaakt het, en in term dat oude tyd, waar hierdie data nou obviously oorhandig word, aan die nationale vervolgingsgeslag. En ek dink het van die tyd die vat vir hulle, om ook nou self dier hierdie data te gaan en verifierings en die is meer te doen, wat ons baie confident is, is dat hulle op die self te bevinding gaan kom ons met. Dit is die eerste stap. Die tweede stap is natuurlijk die gebruikers daar buiten kan. So, my absolute plig is om hulle te beskerm. Die verhouding tussen Tariomix, Zircon en ID Switch is natuurlijk heel te mal gebreek. Nou, daar is geen meer rede vir ons om met die mense te deel nie. So, die geld wat in hulle wallets le, is absoluut op die stadium ons verantwoordelikheid. En soos ek sê, om nou seker te maak, laat Jani nie Tanisani sy geld omvat nie, wil ons seker maak, dit is Tani Sani wat daar self van ons kom identificeer, en sê, dit is ek, Tani Sani, want daar ons het al haar detail klaar, ons het reeds haar AI nummer, ons het al haar KYC details, want dit is wat ons gedoen het as deel van ons proces, dit is ons platform, 
waarby die, die data gehou word. So ons gaan nou as Tanny Sanne na ons toe kom, haar identiteit verifieer met wat ons het. En ons gaan vir Tanny Sanne vraag, kan ons asjeblief net jou bankrekening nummer kry, nie oom Gertsen of my skoonseens nie, geef ons jou bankrekening details, so dat ons seker maak ons betaal haar geld direct aan jou oor. So al die geld wat in die wallets, in die trade wallets is, gaan ons nou vir die mense uitbetaal. Maar soos ek sê, nou is die probleem, ons moet dubbel seker maak, laat ek op die drie of vier duizend mense wat nou een paar rankies het, en van hulle is klein bedrag, die 12 rand, 15 rand, dit is nie noodwendig allemaal groot bedrag nie, daar is mense wat 150.000 rand het per asse, so al die geld gaan uitbetaal word, wat hy aan SARS gaan verduidelik, of die en die ander is nie my probleem nie, ek gaan het vir hom gee, as hulle dit nie in sy eie bankrekening wil heen nie, dan gaan het gevries blij, dan gaan hy maar nou maar iwerste moet jyn gaan maar, en gaan vraag, want in die Malaise ding wat ons natuurlijk so hanteer, op hierdie stadium wil ons hele met die geld kom haal by ons, maar die persoon kan homself behoorlijk moet identificeer, so dat ons weet, Tanny Sanny sy geld, gaan na Tanny Sanny toe en Tanny Sanny sy bank. Ons wil nie, Tanny Sanny moet oor drie maanden kom en sê, Tian, Louis het gesê, jy is een skelling, jy het my geld gesteel, en ek maar, gaan ek vast sê, maar Tanny Sanny, ek het nie betaal. Nee, maar dit is nie in my bankrekening. So, daai type van goed wil ons net uitsorteer. En natuurlijk die paar dooies wat daar is, en dan natuurlijk van die kantoorpersoneel, weet wat so lekker gepak het het uit die ding uit, wat hy nie eens weet nie, is hoe die geld hulle by hom gesteel het nie. Ek vind nou juist vir jou vraag, wie is die mense wat in die moeilijkheid is, as gevolg hiervan? Wel, kom ons kyk gauw na wat gebeur, jy sal sien, ehm, hy kom daai aand aan, eers sê hy nie die service af die weer in die smerma, hy het gedweer, het is nie geval nie. Ek kan jy die WhatsApp gesprek, het is in ons wijs, waar hy het my die delte van die dag gesmeek en gesoebat het, en terwijl hy my smeek en soebat sy bezig om te vertel, hoe sy kracht af in my area in Pretoria. Wat hy natuurlijk geweet het al reeds, is dat ons service is binnen een MT en hosting facility, ons is landwijd, ons is 24 uur online, dit is nie een kracht aan kracht af, sit show as hy hier in Pretoria nie glad nie die geval nie, ons service kan ook nie meer reen nie. So, ek het nou vergeet wat ek wou sê. Wie sê ons wat in die moeilijkheid gaan kom? O ja, so, toe laat ons om een kennis stel, en onthou in sy, in sy maatskapie is die directeere, of die persoon wat verantwoordelik is vir alle korrepensie wat hy opgegeet op sy contract, is Hannes Badenhorst. So Hannes Badenhorst is direct in kennis gestel, het jou op hee, wat gaan ek vir Louis in kennis stel, hy is nie as een directeer op Zirko nie. Sy naam is nie as die papier in. Jy weet, so, nou klif vir Hannes Badenhorst, nou stier ek die ding vir Hannes Badenhorst, so obviously, ek kommunikeer met die directeer in die maatskapie met weer kommunikeer. Dit help nie as ek stier het aan Walter nie, want ons het vorig hele geleentede gesien, waar die mense vir Walter goed stier, dit is in die media, dan kom Walter so 3, 4, 5, 6 weke later terug, dit is die duim. Dan sê hulle nie, maar ek is nooit dier Louis aangestel, maam is om die dokumente te aanvaard. Nou, dan begin jy ou sy proces van vooraf. So, ek het gedoen met my contract, sê, stie vir die directeere van die maatskapie het dokument, en sê, toe jy so jou dienste is getimmel het. Nou, as hy aangeslaan het, of even een idee gehad het, wat binnen in sy binnen bezig het aangaan, maar ons allemaal weet, dit is nie die kantoor wat het ran nie. Dit is nie raarig die directeere wat het ran nie, dit is alles Louis. Ehm, so jy moet weet, daar is soveel probleme wat daar mense vir hulle self oop gemaakt word, die fiduciedare plig is op die directeer. So hier sit jy met die ou wat besluit te maak in die maatskapie, sonder dat hy even op die maatskapie is. So hy is vry geskel van enige bedrog of enige iets wat gebeur binnen in Zirkon. En jy het geen twyfel by jou nie, dis a ponzi? 100% oortuig. Jy moet onthou, ons sit met data, dit is wat ek vir jou sê, jy het een video, en as ek sê die oud vir die kamera gekyk, en ons self geïdentificeer, ek het sy identificering, ons het elke persoon sy identificering van WSB, hulle het ons hulle ID's moes gee, ons het die persoon geverifieer by oume vers, so ons weet wie jy is, ons weet precies wat aan, ons weet wat jou bankrekening nummer is, ons weet alles van jou af. Ok, so, nou het ek myself gaan identificeer, Ek het die gun gelaai, ek het om tegen die kop gaan trek, en ek trek die snelle. Nou kom jy terug, nou sê vir my, daar is groot twyfel. Ek meen, dit is wat het is, wat het is, daar is net geen ander manier. En omdat die probleem is, dit is nie net een eenmalige ding. 
Het is niet net, ons het gauw per ongeluk een fout gemaakt. Mm. Dit was een modus operandi, dit was een manier van bezigheid doen. So as jy gaan kyk na die min of meer 4 miljard rand, 3 miljard is uitbetaal, uh, sy papiese waarde is average 100% plus, dan het hierdie ouwe 5 miljard rand deficit. Gaan kyk na die tijdlijnen. onthoud toe hy begin het op die platform, was het een paar duizend mense. Hy het myne bekom, hy het al hierdie goeders, want hy bra, hy brak het allemaal oor al sy myne, wat hy het, en al hierdie diamantvelde en goed. Hierdie is goed wat nou gekom het achter my, onthoud sy gesprek aan Kart Blanc, so, if it's not legal, we might be legal. So nou vat jou investors sy geld in die gang koop grond, so dat allemaal een dinkje my. Sy contract specifiek sê, jy sit 50% in, ek sit 50% in, het sy 50-50. By elke rand wat jy in sit, sit ek een rand in. By Debbie so, sê hy, sy vrou, hoeveel het jy in gesit? Hy sê, ek sit my kop in. Ek sit my kop in, dis wat het dan. Ek gaan om vir eers hier so stop, daar is nog baie wat ons moet gesels, uh, maar terwille daarvan van die verteerbaarheid uh, vir, vir die ouwens wat kyk, denk ek gaan ek hierdie uh, episode 1 noem, en uh, dan kan ons dalk, uh, soos wat hy loop, kan ons weer gesprek hee. Awesome. Uh, maar ma, ma, baie dankie vir jou tyd, en, en, en dankie dat jy met ons gepraat het, ek waardeer het baie. 100%. Ek, ek wil graag net hee, dat die, die mense wie sy geld op ons platform op die oomlik is, vir hulle sê, ons is reeds bezig daarmee, ons behoort uh, vroeg volgende week, ek, ek gloe het een maandag, hoopelik al, um, ek wil nie soos hy oor een nabek gaan gauw het iets skryf en aan die gang breng nie, ek meen, dit gaan nie gebeur nie. Mm. So, ons is bezig om een platform beskikbaar te maak. Um, die pins is dier ons gestoor, so ons gaan toelaat dat die mense inlap op hulle platform, behoorlijke verifiering doen, en dan gaan ons toelaat dat hulle gelde kan uitbetaal. Maar ons gaan dier die proces moet gaan, het gaan ongelukkig gaan, administratieve proces wees. Um, maar dit gaan nou wees, dat die eerlijke mense hulle geld kan kry, en dat die dode mense nou maar hulle self moet kom identificeer. Jy luister na Isaac Duplessis op Nieuwspot.